Selain merilis pelaku Pegi Setiawan, Polda Jawa Barat meralat sejumlah pelaku dalam kasus pembunuhan Vina. Jika sebelumnya total ada 11 sehingga ada 3 DPO yang belum terpidana, kini hanya Pegi satu-satunya pelaku yang belum menjalani proses hukum. Penyidik Polda Jabar meralat total pembunuh Vina yang awalnya disebutkan 11 orang menjadi 9 orang alias Peggy adalah DPO satu-satunya dan sudah tertangkap. Dengan demikian, dua buronan yang sebelumnya disebutkan, Andi dan Dani, dianulir. Keluarga almarhum Vina mempertanyakan perubahan jumlah pembunuh ini. Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan tiga hanya satu. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar. Gitu kan. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya mas ya, yang hmm. yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egi itu kan ada nama-nama lain mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan tiga DPO kan. Hmm. Jadi ya keluarga hanya tahunya tiga DPO, tapi sekarang Polda bilang hanya satu DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan kenapa yang tadinya tiga jadi satu. Kuasa hukum keluarga Vina juga mengaku kecewa lantaran Polda Jawa Barat nyatakan dua buronan lainnya disebut tak ada, alias fiktif. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas Jangan sebagai DPO, sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Kalau dua DPO itu dihilangkan. Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Jadi kami tidak mau tahu, kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada dua nama lagi yang harus dicari. Sebelumnya warganet sempat menduga, Buronan bernama Dani merupakan anak dari mantan wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih, Ramadhani Purwadi Sastra. Lamanya tiga buronan kasus pembunuhan Vina tak tertangkap membuat netizen berasumsi pelaku merupakan anak tokoh penting. Hal ini dibantah saat di kediamannya di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada minggu siang. Saya pernah jelas sedikit, saya itu kelahiran 2004, bulan Oktober, tanggal 15. Dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu, saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Akun media ya, yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa Dani ini nih anak pejabat besar gitu ya, loh. Betul. Anak pejabat tinggi gitu, ya. tinggi di Cirebon. Vina dan kekasihnya Eki dibunuh secara keji di kebun belakang bangunan 27 Agustus 2016 silam. Para pembunuhnya menutupi seolah-olah keduanya meninggal karena kecelakaan. Namun terkuat, ternyata keduanya dibunuh secara mengenaskan. Kholid Mawardi, Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET. Lalu bagaimana pakar hukum pidana melihat dihapusnya dua DPO secara tiba-tiba oleh polisi? Nah kalau sekarang berbeda dengan putusan, berbeda dengan apa yang digambar oleh polisi tentang rekonstruksi, apalagi konstruksi hukumnya, saya pikir ya ini harus teliti lebih jauh, apalagi penghilangan yang justru mengerikan itu adalah ya dua DPO disebutkan alasa, salah sebut katanya kan. Dan masa salah sebut atau di putusannya ada kok, rekonstruksi ada perannya, Dan sekarang salah sebut, kenapa hanya satu aja gitu. Tapi yang sekarang satu ini kan kalau berdasarkan kesaksian yang tujuh, terpidana yang dipindahkan dari Serbon itu kan mereka menyangkal di pengadilan terus kemudian juga sekarang juga menyangkal kan di media, nah kalau sekarang digunakan itu untuk membuktikan P ini sebagai pelakunya, otak pelakunya alat bukti apa? 